тавтай морил болдгүй бор бодлууд подкаст энэ суралаараа та бүхэн бид аливаа зүйлийг олон талаас нь харахыг үрэлж баримттай бодууштай тогтсон нормаас эсрэг ч байж мэдэх олон санаануудыг та бүхэнд хүрэхээр зорж байна намаа мишэл гэдэг кохоостой танилцуулъя аа за би юм юм би наса тэгэхээр өнөөдөр бид гурав феминизм болон хүйсэн ялгаа gender gap-ийн талаар ярилцахаар зүглээд асуулт ашууд эмигэс эхлээд асуу гэж бодож байна л да феминизм гэж өнөөдөр юу юм бэ а үндэ толгоч байгаа асуудлууд юу байна цаашгаа туулан явахд бид нар ямар ямар зүйлийг анхаарах хэвээр байна хаа за феминизм феминист үзэл феминизм гэдэг болохоор одоо амар зөндөө олон утгатай байдаг болсон байлээ өөрийн үед одоо хүмүүс баг өөрийнхөө баг утгыг ингээд гаргаж ирээ тэрэндээ итгээд явдаг ч юм уу тийм болсон байлээ миний болохоор яг яг ингээд феминист одоо жендерийн талаар хичээл ингээд авч явах та анх ингээд сурч ирсэн дефинишн гээд бодох юм бол ерөөсөө тийм эмхтэй хүн эрхтэй хүнээс дээр эмхтэй хүн одоо илүү чадалтай эмхтэй хүн стэ лаг маг гэсэн үзэл өрсөг биш зүгээр яг ингээд нийгэмтх байр суураараа ажлын одоо чадвар юу гэдгийг өөрийн гэсэн одоо бүх төр боломжуудаараа зүгээр л эрхтэй хүнтэй ижлэгэн тэгш бүх хэмийг ингэж авахыг одоо уриалж байгаа тийм ингээд санааг л дэмжиж байгааг феминизм гэдэг байхгүй. Тэгээд феминист би бол феминист хүн гэж тэгцгэн заавал эмхтэй хүн хаалхгүй зүгээр эрхтэй хүн ч гэсэн би феминист гэж одоо зүгээр тэр эрхийг нь ингэж дэмждэг хүн байлаа гэхэд феминист болно гэсэн үг тэгснээс а би эстэм ундаг би эрхтэй хүнээс л лаг одоо бүх юмаараа чадвар нь илүү лаг энтер гэж үздэг хүмүүс л феминист гэсэн утгатай бол биш юм аа тэгээд бас тэгж боддог бас эмхтэй хүмүүс өндөр байдаг юм шиг байлээ зүгээр ингээд өөрийгөө эмхтэй хүн л илүү лаг байх хэвээр хүн хүнсгэл авах хэвээр ч юм уу одоо бүх юмаараа илүү гэж үзэж тэгээд феминист бол хэвээр зөв санаа гэж боддог хүмүүс байдаг байх хэвээр хүн хүний хувьд санаа оноо нь өөр байж магадгүй миний болохоор яг академик дефинишн бол зүгээр бүх ингээд юмаараа ижил их тэгштэй байх юм л феминист гэж ойлгоод байгаа. Тэгээд энд гарч байгаа асуудлууд нь бас зөндөө байдаг. Эмхтэй хүн бол төрснөөсөө болоод илүү ингээд боломжгүй амьдэрдэг зөндөө олон нийгмийн жишээнүүд байдаг. Тэгээд тэдний хамгийн том нь болохоор эрх тэгш цалингийн систем зөндөө олон оронд зүгээр л эмхтэй хүн бол төрснөөсөө болж ижилхэн ажил хийж байгаа байж ирчүүдээс багц цалилаа авдаг ч юм уу тий. Тэр нь одоо хэлтэл ингээд айгуу том нэмийн асуудал болсон байгаа. Тэгээ тэрний талаар өнөөдөр илүү сайн дэлгэрүүлж ирж тийм үү гэж бодож байна. Тийм байна. Тэгээ хүн болгоны дефинишн өөр ч гэсэн ерөнхийдөө тэгвэл ижил тэгш байдлаар бас асуу гэж бодож байна л да. Шинэ улс ихтэй тий. Аа энэ цалингийн ялгаа одоо юунаас бодож үз? Яг цалингийн одоо Монголд жишээ нь байдал ямар зөрүүтэй байдсан бэ? Энэ нэг талаар наса. За яг ингээд Монголд хэсэн гэвэл хийх асуудал арай дээр одоо ингээд equal pay гээл ингээд яриад байгаа ингээд бидрийн бодлоор ингээд болгочтой хүмүүс аа яг ингээд ижлэхийн ижлэхэн болгочтой хүмүүс ижлэхийн ингээд цалин аваад явна гэсэн ингээд нэг ойлголтой байгаад байгаа шүү дээ. А тэгсэн чинь яг ингээд бодит амьдралтай тэр нь арай эсэргээр хүүсээс нь болоод ингээд авч байгаа цалин өөр байх одоо pay gap гэж хэлээд байгаа юм л да. Тэгээд дэлхийн хэмжээнд болохоор дундцаар эмхтэй хүмүүс эргэтэй төлөвсөн а хоёр дахин баг цалин авдаг 50% гэсэн үг. А арай гайгүй ингээд европын орнууд лээ ирэхээр тэр нь хамаагүй ахаад нэг 80% ч юм уу 80% дээр хөвлөө төхөөл ер нь а Монгол болохоор одоогийн байдлаар 2018 оны статистикаар бол 25% тайсан. Тэгэхээр Монгол эмгтээчүүд эргэтэйчүүдээсээ ойролцоо нь эргэтэйчүүд 75%-ийн цалин дэн авч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ асуудлыг энэ төвтэй яг ингээд хүмүүс юу яаж магадгүй? Контр аргумент хийж магадгүй. Ингээд угаас эргэтэйчүүд нь өндөр албан тушаалт байгаа юм чинь ингээд цалингийн зөрүү нэгсгэж байгаа юм шиг гэсэн ч үгүй энэ го яг ижилхэн позишн дээр байгаа. Ижилхэн албан тушаалт дээр байгаа хүмүүсийн хорн дахь зөрүү нь 25%. Аха. Эмиг юм бодлоор. Тийм тийм ер нь одоо бас тэр л бол одоо одоо гол асуудал энэ аахгүй яагаад ингээд ижилхэн одоо төвшний боловсралтай ижилхэн хугацаанд ингээд суралцсан тэгснээ айгуу ижилхэн чадвартай тийм байхт чинь ингээд эмхтэй эрхтэй гэсэн одоо тэр хүйс дээр нь бейст хийж цалингийн ингэж өөр өгөөд байгаа юм бэ гэдэг тэгэхээр яалтчгүй ингээд эмхтэй хүн өнөг 
хүүхэд гаргадаг нь одоо эмгэтэн хүмүүсийн л тавилан болохоор одоо тэрнээсээ болоод ирээдүйд их хүн болоод ээж болоод тэгээ яваад тэгээ хүүхдүүдтэй одоо гаргах цаг нь мэдээж одоо байх хэвээр учраас тодорхой хэмжээгээр тэр одоо газрын компани ч юм уу одоо тэр ажлынхаа байр суурьд эрэгтэй хүн шиг том одоо орон зай ажил чадахгүй эрэгтэй хүн шиг илүү их цаг зарцуулж чадахгүй гэж гэдгийг нь харалцаж үзээд илүү богин цагаар ажилуулдаг эсвэл илүү ингээд том алтан ташаар дарууладаггүй тийм байгаа тэгээ тэгээд тэрнээсээ болоод тодорхой хэмжээний өөр өөр талаа аав нь тэрнийхэн гол нь гэп нь бүрэн гэдэг тэрхий том болоод ирэхээр хүйсийн асуудал бол явчих жоох байхгүй тэгээд энийг феминизм ингэж болгоолж тэгээд байгаа тэгээд гол нь энэний эсрэг тэмцэж байгаа бас орнод зөндөө байдаг энийг аюул сайн ойлгодог зөв эмхтэн хүн хүүхэд төрүүлдэг эмхтэн хүн учраас л ингэж одоо цалингийнхан зөрөөг ингэж амар том гаргаж болохгүй энийг нэг ойлгох ёстой гэсэн ингэж компани полиси нүдж байдаг тэгээд би болохоор яг энэ тал дээр gender global gender gap index гэдэг 2020 оны судалгаагаар гарсан яг тэрийг нь харсан тэгээд би бол японд байдаг учраас бас япон бол gender equality гараа бас энэ gender gap араа бүр дэлхийд бүр маш доогор ордог тэгээд уусаа орсоор ч ирсэн тэгээд ер нь бол дээрдэг үл бэлээ тэгээ бүр нийт одоо 153 оны судалгаа гаахгүй юу тэгж яхад япон 121 дэх байгаа юу дараас бүр тэгээд тэгж яхад монгол 79 дэх байгаа юм за японоос арай гайг байгаа гэтэ бас харьцсан гоо доогор тэнгүүт ингээд дандаа ихний тав дорж байгаа онод нь бол дандаа тийм европ орнод айсланд энэ жишээ юм л да айсланд бол сүүлийн 10 жил дандаа нэг дорж байгаа юм байна бүх юмараа одоо тэр gender equality гараа pay gap гэдэг юм бүгд ингээд энэ хоёрт норвег Борт Финланд гэл дөрөвд Свитсэрланд гэдэг тэгээ явж байгаа хгүй. Тэнгүүт яалтчгүй энэ би бас нэг сайн ойлгохдггүй байсан яг ягаад ингэж өөр цаль үгдэг. Яал яас ингэж одоо жишээ нь за зөвхөн одоо сайн ажил одоо эрэгтэй хүн шиг олон цагаар ажил чадахгүй байлаа гэдэг одоо ингэж байгаа бас тэрэндээ бас биш юм шиг байгаа. Яг ингэж ямар ролл хэдэн эмгэтэн хүн байна гэдгээс шалтгаалж бас энэ gender gap амар гарч ирдэг юм билээ. За тэгээд яг Финланд улсын харахад яг парламентынх нь а мембрынх нь 47 хувь нь эмгэтэн хүмүүс байдаг гэж байгаа юм байна. Вау, окей. Тийм тийм болчихоро ингээд амар gender gap араа өндөрт зүгөө амар эрх тэгш орон бол явчих жоох байна. Зөв амар том positioned ингээд лидер одоо ажил хийдэг хүмүүс дунд нь хэдэн эмгэтэн хүн байна гэдгээр нь бас амар одоо энэ gender gap-ыг судал судалгааг нь хийдгийм билээ. Тэгээд тэгэнгүүт а одоо монголд ч юм уу японд ч юм уу те угаасаа зүгээр судалгаа хийх ч алдгүй ингээл харахад тийм дээд алтан тушаалд эмгэтэн хүмүүс ер нь их харагддаггүй шүү дээ тийм учраас амар доогор орох нь тодорхой байгаа хгүй юу тэгээд ягаад дээд алтан тушаалд гардаггүй вэ гэхээр одоо ээж болоод явчин олон ти цаг комит хийж болохгүй тэгээд өндөр тушаалны ажлыг ингэж хандл хийж давж одоо авч чадахгүй гэж үздэг учраас тэр нь баг ингээд одоо санал нийлцсэн Японд бол эмгэтэйчүүд нь ч гэсэн аа нэрэ тийм тийм би угаасаа одоо ингэ хүүхдээ хараал ингэ л явах хэвээр гээд бараг ингэ зүрж ингэ нэг тэмцдэг ч хөө бараг тийм ингэ сайн культуртай болсон тийм хүмүүс байна бүр ингэ зүрж тэмцэж ингэ амар тийм equal ингэ gender-тэй компанид ажиллана гэж зөрдөг эмгэтэй хүмүүс ч байна бүр тоо жишээ нь эмгэтэй хүн болоод одоо хүүхд төрүүлээд явахаар болсон гэхэд одоо юу тэр дикретиг нь одоо цалиндаа дикрет өгдөг тийм компанид зөндөө байдаг шүү дээ бид нар ч юм бол амар gender gap-ыг амар дэмжиж байгаа gender gap-ыг ингэ аль болох их байлахгүй хэчээдэг тим компаниуд байгаа хгүй тэгэнгүүт зарим нь бол угаасаа цалин өгдөгчгүй тэгээд буцаж орж ирэхэд нь одоо өндөр тушаалд оруулдагчгүй ч юм уу те бүр тим ингээд үүр ингээд дасцсан угаасаа л тим байх ёстой гэж бодсон бүр тэрэндээ ингээд нэг асуудал биш юм шиг бүр ингээд хардаг болсон байгаа хгүй тэгэнгүүт яг ингээд харьцуулаад үзэхээр бүр айгуу том асуудал болчихж байгаа айгуу сонирхолтой мэдээлэл байна л да тэгэхээр ялцчгүй эмгэтэй хүний их одоо телег зурчиг чинь гэдэг нь энэ тэг өндөр алтан тушаалд хэрэг хүмүүс байгаа те яг улс төрд энэ хуулийг нь зөвцүүлж байгаа хүмүүс хэдэн хувь нь эмгэтэн хүмүүс гэдгээс айгүй хамраа даа гэж харж байна л да те ихэд дахин зүгээр энэ World Economic Forum гэдэг ч юм уу эндээс гаргаж байгаа урайлхам юу вэ гэхээр тэгвэл ягаад энэ хувийг бид нар тогтмол байлгаж те заавал гучуу төчүү өвч юм усгүй бол ямар нэг компани юунд нэгээс хоёр хүн заавал эмгэтэн хүн байх хэвээр гэдэг удаа оруулчих болдгоо юм бэ энэ дээр яг сөрөг эрэг талууд нь носоо гэвэл юу гэж бодож байна Гэхдээ ер нь квот өгдөг гэж бодоод байгаа шүү дээ. Би бол яг ингээд тийм одоо чиний хэлсэн чинь бол нэг а эмгэтэйчүүдэд ингээд слот ч юм уу квот өгье гэдэг санаа шүү дээ. Тийм. Тэнгүүт ингээд ямар ч компанид ингээд нэг а зарим компани ч гэхдээ одоо улсын хувьд нэр төвчих байгаа одоо монголын жишээг авах гэж улсын хувьд нэр төвчих байгаа а нэг хэдэн хувь нь эмгэтэй ах хэвээр л дээ. Хойч төлөө тийм квот байдаг гэдэг юм шиг санагдаад. Уншиж сэн шиг санагдаад байна 
ямар үндсэнтэй ажил байгаагаас нь шалтгаалаад ижлхэн үндсэнтэй ингээд цалин өгөх ёстой гэсэн ингээд equal pay standard ингэж байгуулдаг ингээд компаниуд байгууллагууд дэлхийд даяар бас нэмэгдэж байгаа юм байлээ. Тэгээд жил болгон одоо жишээ нь цалингийнхаа ингэж зөрөг гаргаж одоо статистик гаргаж ингэж паблик ингэж хүмүүс танилцуулдаг. Тийм байх юм бол одоо ямар байгаа вэ гэдгийг ингэж харуулдаг одоо бусдад одоо манайх жилд тийм тийм ингээд employees хэдэн юм хүнтэй тэрний тэдэн хувь нь эмхтэй тэдэн хувь нь эрхтэй гэдгээсээ тэдний ийм цалин авч байгаа эрхтэй ч ийм цалин авч байгаа тэгээд ингээд зөрөө нэг иймэрхүү байна ч юм уу эсвэл ингээд огт зөрөө алга байна гэдгээ ингээд харуулж бусдад танилцуулж тэгж чаддаж байгаа бол ингээд бас тийм компаниудад ингээд юу өгдөг болсон бэлээ а certification одоо ингээд нэг equal pay хийдэг одоо тийм сертификацийн юм байна. Одоо сертификат өгөхөөр тим компани байна гэж тэгээ яах бод одоо компаниха нэр хүнд нь ингэж хүсдэг ч юм уу те. Эсвэл ингээд бас ажилчдынх нь ингэж а сэтгэл хамж нь ингэж хүсдэг. Тим нь одоо бүр ингээд хүсдэн. Тэгээ яг тэрний төлөг одоо үнцэн нэг одоо бүтээхийн тулд ижил их ихтэйч бүтээхийн тулд бас тэгээд ажиллаж байгаа гадрууд бол зөндөө байгаа гэхдээ саяны хэлсэн ч лэн одоо 250 жил болж маадгүй үнэн үнэн бохоггүй яагаад гэхээр одоо өвөг дээцээсээ гэж хэлэх үе яг одоо эрт дээр үеэс нөө нэг ингээд эртсэн асуудал учраас энэ бол тест шууд ингээд айгуу тийм хэдхэн жил болоод өөрчлөгдөж шууд амар том өөрчлөгдөж болно гэсэн үг биш шүү дээ энэ зүгээр бас ганц нэг тийм цалингийн бас асуудал биш энэ чинь бүр итгэд үнэмшил бүр ингээд тэр чигээр ингээд нийгмийн одоо бүр ингээд тийм характерийн ийм асуудал болсон байгаа болохоор энэ тийм юм бол өөрчлөгдсөн гэдэг бол мэдээж тодорхой хэмжээний цаг амар ордог тэгээд энэ болохоор яг хаанаас анх ингээд хэлсэн бэ гэдэг хэр та нар өөрсөн uh first wave second wave third wave feminism gets on just not yeah what's wrong with me uh-huh that's wrong america ata purchase theory hoyo onlyn tlaralta america tlhor feminism bolhor inget first wave n gurun davlгаатай эсэнг үзэж байгаа яг анх ихэлсэн үе нь болохоор тэнгүүд ингет first wave нь болохоор ата 19 дугаар зууны сүүл үеэр хэлжсэн байгаа political equality гэдэг нь талаар ата улс төрийн ата эрхлэгчийн талаар тэр нь юу гэсэн үгүй гэхээр тэр үед бол эмхтэйчүүд улс төрд орох ирэхгүй байсан улс төрд ингээд санлаа өгөх ирэхгүй байсан ингээд хин юм гэж бидний ойлгож болохгүй гэдэг чинь ямар ч тийм ирэх байхгүй тэр нь одоо decision хийх юм ямар ч ирэх байхгүй гэсэн үг болчих байхгүй ингээд хүн юм бэж ижлэхэн ингээд хүн юм бэж ирэхтэй хүмүүс нь л бүх шийдвэр нь гаргадаг байсан үе гэж байгаа тэгээд тэнгүү тэрний эсрэг тэмцэж исэн үе нь болохоор 19 дугаар зууны сүүлээр эхлээд тэгээд 1960 онд ирэх авсан гэж байгаа байхгүй the political equality их аавын гота second wave нь орж ирж байгаа. Хоёр дугаар давлага нь болохоор а одоо нөгөө ажлын их болоод хэлж байгаа. Яг ямар ажил хийж болдог болох юм эмхтэ хүмүүс ямар позишн дачч болдог болох юм тал дээр одоо яаж байгаа нэг бол эмхтэ хүн гэртээ суугаад хүүхдэл хараад гэрэл цэвэрлээд тийм тэрэл эмхтэ хүний ажлаа гэж итгэлдэг байсан үе ихгүй нэг юм бүр тэр чигээрээ. Ямар ч өөр ажил уугаса хийж чадахгүй, хийж болохгүй гэд итгүүлсэн. Тэнгүүд эмхтэ хүмүүс чинь өнөө харин ч одоо нөгөө эхтэс эхтэжүүдээс илүү ингээд баг education-ийг аваад хэлээд тэгээд өөрийнхөө skill энэ төр ингээд суулгаад эхлэнгүүт яхлаа би хийж чаддаггүй юм гэсэн санаа орж ирээ. Тэрнийхээ одоо тэр ирэхийнхээ төлөө ингээд тэмцэж ирж байгаа. Тэрийг нь болохоор хоёр дахь wave, second wave гэж байгаа хэвчээ. 1960-аас далаад онд эхэлж исэн. Тэнгүүс сүүлийнх нь wave болохоор third wave нь болохоор одоо ингээд бидний хэлсэн юм ингээд яриад байгаа нийгмийн төр хандлага. Яг feminist, feminism одоо яг юу юм бэ? Аа одоо эмхтэн үн, эмхтэн үнэс одоо бүх юм араа муу гэсэн үг юм уу? одо яасан үг юм бэ одо тэр ингэж нийгмийн одоо тэр хандлагыг ингэж өөрчлөх одоо ингэ third wave feminism бол яг үндэ одоо ол зүрэглэл байгаа байхгүй юу тэгээд бүр цаашаага одоо жишээ нь gender pay gap энэ төр болох явцж байгаа байхгүй тэгээд power harassment энэ төр гэж sexual harassment энэ төр болох явцж байгаа бүр бол том том одоо феминизмийн ишинүүд гаргаж ирээд тэгээд child marriage энэ төр гэж тэгээд хүүхдүүдийн одоо амар дэлхийд одоо өөр юу юу байдлаа үсэн хитэн оронд 18 наас хүрээгүй ээж гэрэлж байгаа Mm-hmm. Тэгэхээр хүмүүс бүр айгүй их байна, хөтөд байна. Тэгээ тэр нь болохоор early pregnancy ингээд эрт жирэмслүүлэн, тэгээ эрт жирэмслүүлж байгаа болохоор их жил сургалт явах чадахгүй, тэгээ айлхаж чадахгүй, тэгээ opportunity нь ингээд болиулж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 650 сая хүн гэж байна. Дэлхийд аяар нийт 650 сая охид болон эмхтэйчүүд 18 хүрхээсээ өмнө гэрэлж байна гэж байгаа байхгүй юу? Аа. хүртэл. Тэгэхээр одоо бол бүр тийм ингээд явагдаж байгаа нь асуудал. Энэ бол угааса энэ их тоог одоо сүүлийн одоо баг 5 жил ч 10 жил ч шууд ингээд багсаад болиулсан гэдэг чинь асар том өөр ингээд хандлага чиг хандлага шаардаж байгаа байхгүй дэлхийд аяар бүх ингээд хүмүүст ойлгооч бүх хүмүүст ингэж тайлбарлаж энэ чинь л асуудал шүү гэж харуулах нэгтэй амар хэцүү хоёрт бас амар цаг авна гэхдээ бол орон орон өөр өөртөө одоо тэр хэмжээндээ баг багаар одоо арах хэмжээ авч л байгаа 
тэгээ тэрийг бас проблем биш мөн гэж харах бас тэр өнцөг бас амар чухал байгаа хгүй юу тийм байна тэгээд монголд ч гэсэн одоо жишээ нь эмхтэчүүдийн нийт эмхтэ хүмүүсийн далан хөв нь эхтэд боловсрал эдмсэн хүмүүс байдаг гэж байгаа хгүй тэгэл бүр яг одоо жишээ нь одоо инженер гэл одоо эхтэ хүмүүс хийдэг ажлын талар ч гэсэн ингээд мэрэгжил эдмсэн адилхан ингээд чадвартай байж ич одоо ирээдүйд хүүхд гаргаа явчих болохоор ч юм уу эсвэл ингээд тэгэл даавал явчих болохоор илүү бага цагаар ажиллах болохоор гэд шууд ингээд бага цалиа өгөөд ингээд яваад харин ингээд ялтчих уугаас асуудал болчих жоох байхгүй тэгэнгүүт за за энэ чинь асуудал биш ээ ч юм уу одоо тэгээд бүр ингээд ойл болчихдаг тийм нэг юм одоо компани ууд юм бол эргүүлж одоо тэр нэг төлөө тэмцэгч уу тэгэл яваадддаг яг дараа нэгэс судалгааг нь хийгээд үзэхээр бүр асар том зөрүүтэй амьдэрдэг байгаа мөнгө төгрөг одоо цалингийн хэмжээнд тэгэхээр мэдээж бас тэр чинь дөндөө олон эдийн засгийн бас асуудал энэ төр болоод цаашаа явах болохтой аа тэгэхээр энэ сонирхолтой ойлголттой далан хөв одоо эдээ бросол эзэмсэн хүм эмхтэйчүүд байгаа юм нэ нийтэр нь харахаар 20 хөв 30-аас тийм 30 хөв орчим баг цалин аваад идэг нь үнэхээр айгүй сонин ойлголт нэг талаараа гэтээ ялч хөв бас нэг юу сэдв гарч ирж байна л дээс тэгэхээр бас энэ сэлхийн судалгаанаас бас нэг ажил хийжсэн юу вэ гэхээр эмхтэйчүүдийн ордог ингээд нь одоо field одоо тий эдэр нь ихэвчлэн одоо нэг тийм popular magic field-уд нь ялчгүй гэдэг юм баг өгдөг field-уд байгаа дэн. Монголд ч жишээ нь одоо нөгөө нэг эмлэг тий эмч сүлэл гэдэг ч юм усгүй бол багш энэ бол нөгөө ихтэйч үз гурав дахин их тус бүртэй байдаг тийм field гэж би уншиж байсан байна. Тэгээ ялчгүй л нэг баг цалин авдуулахаар нийтэр нь цалин айгүй баг өгдөг. Тэгэхээр бас нэг одоо энэ industrial revolution энэ өрөөлх зүйл нь юу вэ гэхээр энэ технологи гэдэг зүйл те одоо cloud computing одоо data analysis гэдэг юм уу энэ одоо хэрэгт хэрэгтэй те хэрэгцээтэй өндөр мэрэгжлтэй өндөр цалинтай мэрэгжлүүдэд огтуудыг эмхтэйчүүдийг айгүй одоо өрөөлөнд уудах те энэ бас тийм хүлээгтэр маркетингийн бий болгох ийм одоо хөдөлгөөн явуулж байгаа мэн л та тэгэхээр яг одоо бидний зүгээс бас ирээдүйтэй хойч үедээ бас нэг хийх болох зүйл нь энэ энэ фильдүүдэд энэ сайхан ихч нар чинь ийм амжил амжилттай ийм өндөр болсолтой явж байна гэдэг рол моделийг гаргаж үзэж чадвал энэ одоо саний хэлсэн тэр 250 жил гэдэг зүйл их чсэн тийм багсгах бас нэг хувь нэмэр тийм аа гэхдээ бас бүтрэгээр харж болохгүй 250 жил гэдэг нь нөлөн жил гэхэд 217 жил байсан одоо өнөн жил гэхэд 250 яг нэг индексэнд нэг хэдэн хувийн л жоохон өөрчлөлт орход л ингээд тоон айгүй их маш их хэлбэлцэж идэг зүйл тэгэхээр энэ бүрийг өдрөөр харж тай 250-ийн жил биш бас илүү богн хугацаандаас тэнцүү эрэгтэйш байдал хүрэх бах гэдэг би бас итгэж байна. Бас нэг одоо алхам тутам бүрдээ бид нарт өөрсдөө сануулах хэвээр зүйл нь одоо энэ gender gap хамгийн том асуудал бол sexual harassment тий. Бэлийн дараа энэ сэдвий бас хүндэхгүй бол болохгүй гэж бодож байна л да ялч чуу. Тэр энэ дээр та хоёр юм бодлоо вэ? За аймигаас эхлэв. За энэ нь болохоор цаашаагаа бүр ингээд юу саний төр хэлээд сэн third wave feminism-ийн асуудал байхгүй одоо нийгмийн асуудал болчих жоох байхгүй тэр чигээрэ. Зөвөр яг эмхтэн хүн болж төрснөөсөө одоо илүү нэг тийм юугоо одоо sexual harassment гэдгээс илүү бас дөндөө олон өөр төрлийн harassment байдаг л та доктор нь. Power harassment, verbal harassment энэ төрэл. Тэгэл бүр амар бүх газар л одоо бараг ингэж яд яг тодорхой статистик нь энэ мэдхгүй ч гэсэн Монголд ч гэсэн одоо ингээл хүмүүсийн ажлын одоо тэр байгууллагын одоо тэр уулзалт орчин ажлын орчин одоо хүмүүсийнхэн талаар ингээл асуудлууд юу байна гэсэн сонсохоор яалтчгүй дээ одоо альпны тушаалтай хүмүүс нь ямар нэгэн харасмент одоо үзүүллээ гэж бодох юм хэвтэн үнд ямар ч одоо хүч чадлгүй гэж одоо үзэж байгаа гэсэн үг байхгүй одоо доод одоо нэг тол доод төвшөнд ажилладаг өөрөөс нь хоёр эмхтэй хүн учраас өөрөөс нь бүх юмараа одоо нэг тийм жоохон сул дорой гэж үздэг учраас аа ямар нэгэн байдлаар хараас үзүүлж үзүүлсэн ч болно эргүүлээд одоо ямар ч тийм шийтгэл энэ дараахгүй тэр нь бол зүгээр гээд ботцсон тийм хүмүүс ээ тэр нь болохоор ингээд нэг ямар ч тийм gender gender ихтгэшин талаар ямар ч мэдлэггүй боловсруулгүй бөгөөд бас тийм тэрний ингээд хүндэлдэг хүмүүс ингээд гаргадаг үйлсэл гэж бол боддог би тэрийг тэнгүүт бас ингээд тэр харасмент ингээд өртсөн хүмүүс нь бас ингээд өөрийгөө өмөрч fight back хийдэг хүмүүс бас айгүй ховор. Тэгэд энийг болохоор ингээд яг зүгээр академик ингээд төвш хэлэлгээр хичээлд ингээд заах бас silent culture гэж таад юм лээ. Ингээд gender хичээл ингээд юм авч үнс жаахад silent culture нь ингээд бүр одоо чимээгүй соёл гэсэн үг штэ. Бүх ингээд оронд бараг ингээд байдаг харагддаг. Тэгэд тэр нэг юу гэсэн үг вэ гэхээр өөрийнх нь буруу гэж үздэг. Одоо хүн ингээд хараас тэгээд тахт чинь 
ичдэг тэрнээсээ одоо өөр нэг ямар нэгэн гинэ хийсэн юм шиг тэгээд тийм болохоор бас хүмүүст ингэж хэлэх нь буруу гэж боддог тэрнээсээ санаа заваад ирчээд тэгээ хоёр дугаасаа ямар ч тийм туслаад дэмжээд энийг болиулчихгүй гэж байхгүй гурвт ажлаасаа халагдна гэж айдаг ч юм уу тий тэгсээр байгаад ингээд сайлент культур болоод ангууд тэр асуудал ингээд улам ингээд окей юм санагддаг очиход тэр хараас хийдэг хүмүүс нь тэгээ өргөжлүүлээл байдаг гэсэн үг тэр байгаа тэгээ засахгүй тэнгүүд харин эсрэгээрээ бүр ингээд шал энийг бүр амар том ойлголт болох хэрэгтэй болчихж байгаа хгүй яг ингээд компаниуд анх ингээд ажил ажилчдаа ингээд компаниха соёлыг танилцуулж байгаа хуулийг дүрмийг танилцуулж байгаа энэ power harassment юм уу sexual harassment гэдэг юм ингээд zero tolerance тэ байх хэрэгтэй шүү ингээд төвчхээр гүй тэ бүр ингээд маш тийм байж болохгүй ингээд зүй шүү гэдэг ингээд үйл хөдөлгөөнөрөө ингээд харуулдаг үлгэрлүүлдэг тэгээд тэгсэн хүнийг ингээд шууд хатуу шийдэгдэг ч юм уу тэ тийм ингээд policy ингээд гаргаад бүр ингээд үлгэр жишээ үзүүлэгдэх юм бол өөн чинь өстэй амар том асуудал юм байна гэдэг ингээд бас ингээд raise awareness хийхэрэгтэй очиж байгаа хүмүүс тийм чинь ингээд амар том ингээд хэмхтэйчүүд байдаг хэрэгтэй одоо тийм gendered байдаг тийм айгуу том асуудал учраас компани ингээд байгуулах байх алт босхгүй шүү ийм байх юм бол ийм хариулга тооцсон шүү гэдэг бас байгуулга байхгүй болчиход байгаа айгуу тийм баг болчиход байгаа ягаад гэвэл тэр байгуулагч байгаа тэр том албан тушаалтай хүмүүс нь тэр хуулиг гаргах хэрэгтэй хүмүүс нь өөрсдөө ингээд harassment хийдэг болохоор тэгэхээр ингээд энэ асуудал бүр хөндөгдөгчгүй ингээд хариулгачгүй айлгах ингээд дарагддаг болчиход байгаа хгүй тэр нь айгуу харамсалтай тэр тэр бас үйл дүүгээ сэтгэл зүйн асуудал болоо яв нь emotion тэ psychological асуудалтай болно гэх юм хүмүүс чинь нээсэ болоод тэгээд бас ингээд одоо дэлхийн ингээд судалгаанудаас ингээд зүгээр хальт ингээд одоо бичлэг энэ төр үзэж яхад одоо жишээ нь UK байна л та их бэрх та тэрний ингээд ажлаас ингээд гардаг бүх ингээд хүмүүс нь яаж байгаа хөөхгүй ажлаас ингэж гардаг эмхтэйчүүд нь нийт 40% нь гэлөө одоо нийт эйжүүдийн эмхтэй хүмүүсийн 40% нь амьдралдаа нэг удаа ч юм уу ажлаас адж гардаг гэж байгаа хөөхгүй ажлаа ингэж орхигддаг өөрөө гарах ингээд хүсэлтэй өгдөг нэг нийт 3 шалтгаан байдаг гинэ нийт болохоор яг нөгөө нэг цалингийн зөрөө хоёр болохоор harassment гэж байгаа хөөхгүй тэг гурав болохоор статус аа ингэж промоушн өрөөс өгөхгүй аа яг цаар төгчсөн шүү дээ өрөөс промоушн өгдөггүй тийм ажил ингээд тушаал төвшүүлдэггүй тэгээд зөндөө хичээсэн ч ижилхэн ингээд цалин өгдөггүй тэгээд эмхтэйгээсээ болоод ажлынхаа энэ дөр прас харасмент авдаг тэгээд ийм асуудал гараад байгаа болохоор амьдралынхаа турш хэд насалсан ч вэ хэдэн жил ажилласан ч вэ зоолттой заашгүй ажлаас нэг бол нэг удаа л гардаг гэсэн тийм судалгаа гарсан байгаа Тэр бүр ингээд яалт ч гоо амар том асуудал гэдэг нь тодорхой байгаа. Зүгээр ганц орны жишээ дээр л авч яах. Тэнгүүт өөр оронд одоо бас ямар байгаа бол тий ийм болно одоо шалтгаанудаас болж ингэж гардаг. Ийм болно шалтгаанудаас болж зүгээр тэр шал одоо асуудлууд нь ингэж шийдэгдэхгүй зүгээр асуудал асаа болж гараад байгаа байхгүй. Тэр асуудлыг ингэж шийд шийд чадгачгүй яваад байгаа гэсэн үг байхгүй. Айгуу олон газар. Тэгэхээр бас амар том юм шиг тэр асуудал тэгээд энэний эсрэг зүгээр ингэж бүр ингэж компани полиси мэд шинээр ингэж апдейтлэг тэгээд гарч ирээд тэгээд зөндөө олон ер нь хийж болох юм байна гэхдээ тэрийг ингэж амар тийм хэрэгжүүлээд явах тийм ингээд одоо цэдэх үедээ энэ феминизмийг ингэж дэмждэг тийм ихтэй ингээд заавал үнэхээр одоо компаниийн захирлууд нь ихтэй хүмүүс чадвараа ч тэр ингээд экспириенсэд тэр ингээд байлгаж болох тэр хүн ингээд феминист гэн үйлсийг ойлгодог хүндэтгэв байх юм бол ажил дотор тийм амар том harassment гэх шүү энэ гарахгүй байхгүй юу шиг бас нэг талаар educate юм гэдэг юм хамгийн их зүгээр educate тийм боловсрал авах хэрэгтэй юм тал дээр ойлголттой л болчихвол тэгээд ер нь хэрэгжүүлээд явах чинь цаг хугацааны л асуудал шүү дээ. Ойлгохгүй болгоос хэрэгжигчгүй байхгүй юу? Анхнаасаа гэж бодож байна. Зя маш их сонирхолтой мэдээлэл өгсөн эмидээ баярлаа. Хүүх. Аа зөндөө л олон ер нь судалгаанууд байна дөө яриад байвал. Яриад байвал ярих юм байна. Яриад байвал ярих юм. Тэгээд ер нь амар том асуудал байдаг юм байна. Би бас тэгж феминизм гэдэг одоо жишээ нь буруу ойлголттой явдаг бас эмхтэй хүмүүс эмхтэй хүмүүслөөсөө энэ талаар буруу ойлголттой явдаг хүмүүс зөндөө ээж магадгүй. Феминист гэдэг нь тэ эмхтэйчүүд бест эмхтэй хүмүүс бүх юмнаас бест эрхтэй хүмүүс дейстак гэдэг одоо тийм утгатай үг биш шүү бас амар өргөө утгатай бүр ийм олон асуудал дотроо хамарсан ингээд ийм зүйл байдаг юм шүү гэдгийг бас энэ подкаст нь бол айгуу тийм ойлголох том зорилго нь болоосэ гэж айгуу тийм хүсэж байна. Тэг. Ялтчгүй бас нэг талаар тэр сани хийсэн 70% нь өндөр боловсралтай гэж хэлж байгаа эмхтэйчүүд нь тий 70% нь өндөр боловсралтай гэж хэлж байгаа. Нөгөө талаар бас нэг gender асуудал тий ягаад эмхтэйчүүд маань өндөр боловсралыг эзэмж чадахгүй байна. Тэрийг эзэмж хөсөж зорилгохгүй байна гэж юм уу? Энийн асуудал нь юу гэдэг зүйл бас нөгөө талаар нь гаргаж ирж байгаа гэж бодож байна л да. Гэхдээ ялтчгүй. Тийм ярихаар асуудал болчихсон. Өндөр боловсралтай эдэж ингээд баг цалин аваад байгаа учраас л бид нэр хүн дээр эмхтэйчүүд дээр 
өнөөдөр юм дугаар дээр онцолж ярилла. Тэгэхээр өнөөдөр надад хамт кохоос тийсэн хоёр оролцогчтой бүгд их их баярлала. А маш олон ихэнхдээ мэдээлэл мэдэж авлаа. Энэ эн ч гэсэндээ дараа дараагийн дугаарууд дээр энэ феминизмийн талаар өөр жижиг хэсэг төдөө бас ярина гэж хэлж байна. За үгээр манай подкаст ингээд өндөрлөх тийшээ хандаж байна. А эцэтэн дүгнэ л хэлэхэд ихэд даяараа эмхтэйчүүд эрхтэйчүүдээсээ дутуун үлдэж байгаа шалтгаан тий магадгүй чийдүр гарах төвшөнд 80%-д нь бараг эрхтэйчүүд байдаг. Тэгэхээр эмхтэйчүүдийн репрезентэйшн тутаж байгаа юм болоо гэж юм харж байна тий. Тэгээд ийм ч учраас юунихэдөө хэвээ та чийдүр гарах төвшөнд байгаа бол одоо компан төвшөн тий сквол одоо улс төрд гэх юм уу а квота тогтоох гэх чинь сквол жимсний тэкрэд болох тий. Энэ мэтээр ингээд эрэг полисинуудыг судалж хэрэгжүүлээсэ гэж хүсэж байна л та. Ингэснээр а эмхтэйчүүдийн репрезентэйшн нэмэгдэж улам илүү одоо эрэг цаг циклийн өрөвчлөх байх гэж би бид нар харж байна. Тэгэхээр үнээс гадна хүн бүр феминизмийн талаар ойлголттой болоос хүн бүр те а нэг хоорондоо мэдлэг санаа оногоо солилцдаг тим одоо нийгэм Монголд үүсээсэ гэж бид нар хүсэж байна. За тэгээд бидэнтэй хамт сууж болдог болдоггүй бүх бодлоотой хуваалцсан сонсогчтой өнөхөр байлаа. дараагийн дугаараар уулзлаа төр баяртай